，老伴儿呢？没有，一直没结婚。没有，我爹爹是六岁没的，我妈七岁。现在活得不错了，我活那么大岁数了，要不是他妈没了死了，那时候多厉害呀、啊！这位大爷为何一辈子没结婚呢？他的身世出奇的坎坷，他现在每月的收入更让我意想不到。听听他是怎么说的：“大爷您好，您是住在这附近吗？啊，您在这住了多长时间了？十一年了。这边我看还是都是平房呢，有腾退的计划吗？就听说是四月份吧，这个动迁了。据据他们说是五年以，五年的时间把这边拆拆掉是吧？对。您现在住的面积大吗？”多大？就就有这么宽啊！我操，这么大，<笑>那是几米啊？没有吧，六米、六七米、六六米多的。那哪能打工呢？那没办法。就您在这儿租的房子对，租的房啊，租房这边贵吗？多少钱？贵，一千六啊，六米的房子就一千六呢。贵，太贵了，就就。现在可能就没人租了，就要要动迁了嘛，就没人住。动迁你你也住不了了，这我们也得搬，都得搬。您今年多大岁数了？六十五。您在这做什么呀？保洁，在国旅城。那保洁辛苦吗？做保洁，那肯定累呀、啊，能不累吗？那一个月能挣多少钱？三千多。包吃住吗？包啥？啥也不包。那够吗？三千多？你不够，你咋整？你也得将就呗。咱为了除了生活，你咋整？我听您这口音像是东北人吧？东北的。那为什么来北京？我们那边不行了，林区都没有了，都黄了。我原来开小火车呢，就改成了嘛那公路了，都巴巴了，没有了。就失业了，是什么小火车？林场里的小火车，对，运那个木材的，对对对。那您就等于来北京了，是吧？对。那您现在六十五了，已经退休了吧？退休四年了。有退休金吗？有，我们那边少。我退休的时候才两千二，现在涨了涨了两千七。那两千七再加上北京打工的三千多块钱，对。您在北京够生活吗？够，反正挣不着钱，反正弄个事儿。<笑>就您自己在北京啊？啊，老伴儿呢？没有，没结婚啊？一直没结婚啊？没有。哟，那为什么呀？家庭困难。那时候我六我九年生人，你说那这不挨饿吗？哪有钱？没钱。我六岁没父母，五六岁你父母就不在了、啊。我爹爹是六岁没的，我妈七岁，都是矮。那您这个这一辈子这太苦了。那时候我挨饿那时候呢，就都捡着吃，就挖土。烧烤，哎呦妈！一天可难了，那时候难的，现在活得不错了，我活那么大岁数了，要不是他妈没了死了，那时候多厉害呀、啊！那您后来怎么办？就自己吗？谁照顾您、啊？我跟我哥，我但是我哥也不行，我也不能天天连累他们。你还有一个亲哥是吗？都死了，那就您一人了，没了，太不容易了哈！这一辈子真的够难的，难太难了。我现在活挺高兴啊。哈哈哈哈不像以前，那真的，我的妈呀！别掉麻花树都尖刺，做那程度，没办法，真不容易。祝您在北京生活的愉快吧。嗯，谢谢他啊，有缘咱们再见啊,啊，有缘再见。大爷这辈子真是不容易，晚年倒是他最幸福的时候了。听了他的故事，您有什么感受呢？这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。